ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മിസ്സസ് മലബാർ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഇഫ്താർ വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റത്തെ നോമ്പിൻ്റെ അന്നെടുത്ത വീഡിയോ ആണ് ഒരു റെസിപ്പിയൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം കറി ഇമ്മ രാവിലെ തന്നെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ബീഫ് കറിയാണ് ഇപ്പം മസാല ഇട്ട് വെച്ചതാണ് ഇനി ഇതിൽ തേങ്ങ വറുത്തരച്ചിട്ട് ഒഴിക്കാനുണ്ട് ഇന്ന് സ്നാക്കിന് ബീഫ് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ മുന്ന് പക്ഷിപ്പനിയൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഷോപ്പിലൊക്കെ ചിക്കൻ ഷവർമ്മക്ക് വേറെ ബീഫ് ഷവർമ്മയാണ് ഉണ്ടായിന് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാനൊരു ബീഫ് ഷവർമ്മ അഴിച്ചിരുന്നു ആ ബീഫിൻ്റെ ഫില്ലിങ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഫില്ലിങ് പോലെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബീഫ് ഷവർമ്മ പോളയാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു വലിയ ഉള്ളി ക്യാരറ്റ് തക്കാളി ചെറുനാരങ്ങ ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാബേജും വേണം അപ്പോൾ ആദ്യം ക്യാബേജ് ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ കുക്കുമ്പറൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പക്ഷേ എടുക്കുമ്പം എല്ലാം കുറച്ച് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഇനി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാബേജ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് ഉള്ളിയും മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി തക്കാളിയും ക്യാരറ്റും ഇതേപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞ് പീസായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ബീഫ് കറിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നല്ല പീസ് നോക്കിയിട്ട് എടുത്തു എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ കൈ വെച്ചിട്ട് പിച്ചി കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടുക പിന്നെ കറിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് വേറെ മസാല ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബീഫ് പീസസ് പാകത്തിന് പിച്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വെജിറ്റബിൾസിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മയോണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പിച്ചി വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫിൻ്റെ പീസസും ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി കുറച്ചൊരു പുളി ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ പകുതി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാലക്കൂട്ട് റെഡിയായി ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബേസിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കാൽക്കപ്പ് പാലും കാൽക്കപ്പ് ഓയിലും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഉമ്മ പത്തിരി പരത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ചുടാൻ പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ മുട്ട നല്ലോണം അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പിലും കൂടുതൽ കാൽ കപ്പ് പ്ലസ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ മൈദ അരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ കേക്കിനൊക്കെ ചെയ്യണ പോലെ എന്നിട്ട് അത് പതിയെ പതിയെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റവ് കത്തിച്ചിട്ട് സ്റ്റവിൻ്റെ മേലായിട്ട് ഒരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പാത്രം അതിൻ്റെ മേലെ വെക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മസാലയിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നേരത്തെ ഇത് രണ്ടും ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അങ്ങനെ പാൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ബാറ്ററിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗം ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക 
ഇത് കുറച്ച് മാത്രമേ വേവാൻ പാടുള്ളൂ മുഴുവനായിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മസാല അതിൽ പിടിക്കാതെ നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാൻ തുറന്നിട്ട് നമ്മളാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് മസാല ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ഈവനായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ബാറ്റർ ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആദ്യം സൈഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് കുക്കാവാൻ വെക്കണം പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറക്കുക മേൽഭാഗം സെറ്റാവുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ അടുക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു പീസ് തക്കാളി വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില വെക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള ആ മസാലയും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ പോൾ അവിടെ കുക്കാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ കിച്ചണൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കുകയാണ് എല്ലാ പാത്രങ്ങളും കഴുകി വെക്കുകയാണ് കാരണം നോമ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ക്ഷീണാവും അപ്പം ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ മടിയാവും അതുകൊണ്ട് വേഗം തന്നെ അതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഉമ്മ പത്തിരിയൊക്കെ ചുട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല വറുത്തരച്ച ബീഫ് കറിയും റെഡിയായി ഇപ്പോഴത്തെ പോള ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മേൽഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനൊരു ഫ്രൈങ് പാനിലേക്ക് അതിങ്ങനെ കമിഴ്ത്തി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മേൽഭാഗം താഴേക്ക് വരും അങ്ങനെ ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ വെക്കുക മേൽഭാഗം ഒന്ന് കളർ മാറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഈ പോള സെർവ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെതാ ബീഫ് ഷവർമ പോള റെഡിയായി നല്ല അടിപൊളി മണമാണ് വരുന്നത് ഇത് സെബി പൈനാപ്പിൾ ലൈം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇവിടെ ജ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അധികം സെബി അനിയൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യൽ അപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ ലൈം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഒന്നര ചെറുനാരങ്ങ അതേപോലെ മുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് പീസ് പൈനാപ്പിൾ കുറച്ച് പൊതിയനയില ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര പിന്നെ വെള്ളവും ഐസ് ക്യൂബും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെ അധിക സമയം വെച്ചിട്ട് അടിക്കരുത് കാരണം ചെറുനാരങ്ങ അതേപോലെ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം കഴിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് മുന്നേ മാത്രമേ ഇത് അടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കുറേ നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഇത് കയ്പ് വരും അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയായി ഇനി കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ ഇനിയൊരു ആറേഴ് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ വേഗം ടേബിളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാണ്
കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ പോക്കിനും പാങ്കു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ നോമ്പ് നല്ല റാഹത്തായിട്ട് കഴിഞ്ഞു പൈനാപ്പിൾ ലൈമ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ബീഫ് ഷവർമ പോളിയും അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനായിട്ട് മിസ്സസ് മലബാറിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു